என் உயிரிலும் மேலான ஜோதிட உடன்பிறப்புகள் அனைவருக்கும் ராமநாதபுரத்திலிருந்து தனசேகரனின் அன்பான வணக்கங்கள் நண்பர்களே இந்த பன்னிரெண்டு ராசிகளை பற்றிய ராசி பலன்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதுக்கு நம்ம தொடர்ச்சியாக போட்டிருக்கோம் இப்போது எந்தெந்த ராசியில் எவ்வளவு பெரிய சிறப்பான அம்சங்கள் இருக்குது எந்த ராசிகள் மிகப்பெரிய பலனை அடைய போகுது எந்த ராசி நம்மளை மிகப்பெரிய உயரத்திற்கு தூக்க போகுது தூக்கி செல்ல போகுதுங்கிற விஷயத்தை நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் முதல் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா மேச ராசி இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையுமே நம்ம சாதிக்கணும் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக வரணும் அப்படிங்கிறதுல மிகப்பெரிய வல்லவர்களும் கூட நல்லவர்களும் கூட தைரியசாலிகளும் கூட எதையும் உடனுக்குடனே எடுக்கக்கூடியவங்க நாளைக்கு பார்க்கலாங்கிற எண்ணம் இல்லாதவங்க தான் அந்த மேசராசிக்காரவங்க உடனே எடுத்துருவாங்க எந்த நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் சரி உடனடியாக அந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அதற்கான தீர்வு காணப்படக்கூடியவர்கள் ரொம்ப ஒரு பெரிய உயர்ந்த பதவியில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் அந்த மேசராசி நண்பர்கள் இப்போ உங்களை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ராசிக்கு நமக்கு இப்போ குரு உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வர்றாரு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வர்றது பாக்கியஸ்தானத்துக்கு குரு வர்றது மிகப்பெரிய சிறப்பு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்க போகிறீங்க எட்டாம் இடத்துல இருந்து சனி பகவானாலையும் எட்டாம் இடத்துல இருந்த குரு பகவானாலையும் அனுபவிக்கப்பட்ட கஷ்டங்கள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை மேசநாஸ் மேசராசி நண்பர்களே இப்போ இந்த இதிலிருந்து நம்ம விடுபட்டுட்டோம் நம்மளுடைய கட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னா மேசராசிக்கு தான் இப்போ பொருந்தும் அந்த பொருத்தமான நிலையை நோக்கி மேசராசி இந்த ஆண்டு பயணிக்கிறது கிக்கான ராசி பணக்கார ராசி செல்வந்தனாக ஆக போகக்கூடிய ராசிங்கிற தன்மையவும் இந்த மேசராசி இந்த ஆண்டு பெறப்போகுது பார்வைகளை பாருங்க குரு ஒன்பதுல உட்கார்ந்து அந்த ராசியை பார்வை செய்கிறார் மூன்றாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் அதோடு ஐந்தாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் ஐந்தாம் இடம் என்பது பாக்கியஸ்தானம் அந்த பாக்கியஸ்தானத்தை குரு பார்வை செய்கிற போது ஒரு பாக்கியஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு இன்னொரு பாக்கியஸ்தானத்தை பார்வை செய்கிறார் மிகப்பெரிய சிறப்பான காலம் இது மேசராசிக்கான ஒரு சிறந்த அற்புதமான காலம் இது மேசராசினியர்களுக்கான ஒரு பொன்னான காலம் இது புதிய முயற்சிகளை வீடு வாங்குதல் இடம் வாங்குதல் சொத்து வாங்குதல் அல்லது அரசு சம்பந்தப்பட்ட வேலைகள் புதிய முயற்சிகள் எதுவாக இருந்தாலும் தைரியமாக எடுங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய பரிணாம வளர்ச்சியை பொருளாதார வளர்ச்சியை கோடிகளில் புரளப்போகும் வளர்ச்சியை அடைய போகிறீர்கள் மேசராசி நண்பர்கள் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அடுத்து ரிஷவராசி நேரில் ரிஷவராசி நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சனீஸ்வர பகவானும் எட்டில் இருக்கார் அதே எட்டுக்கு தான் குருவும் போகிறார் அஷ்டம குருவாகவும் போகிறார் இப்போ இந்த ரிஷபராசியில் நிறைய உடல்நலை பாதிப்புகளை நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க தனக்கென ஒரு பாதையை வகுத்து செல்லக்கூடியவர்கள் ரிஷவராசிக்காரவங்க தான் தான் தன்னை விட அழகாக எந்த பெண்ணும் இருக்கக்கூடாது தன் த தான் அழகாக இருக்கணும் ஒரு லட்சியத்தோடு இருக்கணும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணணும் வாசன திரவியங்கள் உபயோகிக்கணும் அந்த அற்புதமான செயலை நோக்கி நம்ம பயணிக்கணுங்கிறதுல ரிஷவராசியை ஒட்டி யாருமே இருக்க முடியாதுங்க ரிஷவராசிக்கு ரிஷவராசி தான் அப்பேற்பட்ட தன்மை உள்ளவங்கள்ட்ட உங்களுக்கு எட்டுக்கு குரு போனால் என்ன எட்டில் சனி போனால் என்ன சனி எட்டில் போனாலும் இந்த ரிஷவராசிக்கு நட்பு கிரகமாகிய சனீஸ்வர பகவான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை தந்து விட மாட்டார் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காலத்தின் கட்டாயம் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சிக்கல்கள் சிரமங்கள் வந்தாலும் அதை தாண்டி செயல்படக்கூடிய பக்குவத்தையும் லட்சியத்தையும் தரக்கூடியது தான் ரிஷவராசிக்கு இந்த சனீஸ்வர பகவான் மிகப்பெரிய கெடுதலை தந்து விட மாட்டார் அப்படி தரக்கூடிய நிலையில் அவர் இருந்தாலும் குரு அங்கே போய் சேரும்போது ஏற்கனவே அங்கே இருக்கக்கூடிய கேது அந்த இடத்தை பார்வை செய்யக்கூடிய ராகு இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்திடுவார் குரு இப்போ அஷ்டம குரு அஷ்டம குரு எதுவும் ஆகாதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சின்ன சின்ன உடல்நல பாதிப்புகளை தரும் உடல் ஆரோக்கியத்தை மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி அவர் உங்களுக்கு பனிரெண்டாம் இடம் ரெண்டாம் இடம் நான்காம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் அயன சயன சுகம் சுப விரயங்கள் ஒரு சுபமான கோவில் குளங்களுக்கு சென்று வரக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் கண்டிப்பாக இதில் ஏற்படுத்தி தருவார் அதில் நமக்கு பயம் இல்லை அதை நம்ம கவனமாக எடுத்துக்க வேண்டியது அவசியம்தான் இதே மாதிரி அடிக்கடி 
ஒரு மகாலட்சுமி வழிபாடு பெருமாள் வழிபாடை நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே வாங்க மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை தராது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கணேசர் கோயில் ஒரு சூடம் ஏற்றி வழிபட்டால் அத்தனை தோஷங்களும் விலகப்பட்டு சகல செவ்வாய்களும் பெறக்கூடிய ராசியாக சிறந்து விகழும் நிகழும் இந்த ரிசவராசி அடுத்து மிதனராசி மிதனராசி நண்பர்களே இதை நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா மிதனராசியில் ஒன்று மூணு அஞ்சை குறிப்பாக்குறார் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துக்கு அவர் போனாலும் நேர ஏழாம் இடத்துலேருந்து லக்கணத்தை பார்வை செய்கிறார் அப்போ மூணாம் இடத்தையும் பார்வை செய்கிறார் ஐந்தாம் இடத்தையும் பார்வை செய்கிறார் மிகப்பெரிய சிறப்பு அல்லவா ஒன்று மூணு ஒன்றாம் இடம் லக்கணம் இன்னும் பரிணாம வளர்ச்சி வரும் மீனராசியை சேர்ந்தவர்கள்லாம் இன்னும் பழிச்சுன்னு வெளியே வருவீங்க மிகப்பெரிய சிறப்பான இடத்தை நோக்கி பயணிக்க போகிறீங்க மூணாம் இடம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாம் வெற்றி பெறும் விளையாட்டு துறையில் இருந்தாலும் சரி அரசியல் துறையில் இருந்தாலும் சரி எந்த துறையில் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு பெரிய சிறப்பான இடத்தை நோக்கி பயணிக்க போகிறீங்க ஐந்தாம் இடம் பாக்கியஸ்தானத்தை பார்வை செய்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய வருமானம் இரட்டிப்பாக ஆறும் மாறும் இன்னும் நிறைய சாதனைகள் நம்ம நினச்சா அத்தனையும் சாதிக்கப்படும் ஏன்னா ஆறாம் இடத்துல குரு இருந்தார் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது மிதனராசிக்கு போன ஆண்டு நிறைய நகைகள் அடவு போச்சு உறவினர்களுக்குள்ளே பகை வந்துச்சு பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனைகள் வந்தது சொந்தங்கள் எல்லாமே விரோதமாக மாறுச்சு உடல்நிலையிலையும் ஆரோக்கிய குறைபாட்டை தந்தது மன அழுத்தமாக இருந்தது இது எல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டு மாற்றம் பெற்று மிதனராசி மிகப்பெரிய சிறப்பை நோக்கி பயணிக்கிறது சரி அடுத்து கடகராசியை பார்ப்போம் கடகராசி நண்பர்களே ஏதாவது ஒரு சஞ்சலம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் கற்பனை வாய்ப்புகள் கலைத்திறன் மிகுந்தவர்கள் ஒரு விஷயங்களை எப்படிலாம் செய்யணுங்கிற பல கோடு போட்டு வாழக்கூடியவங்க தான் கடகராசினியர்கள் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் கடகத்தில் இருந்து அந்த கடகத்துக்கு ஆறுக்கு போயிடுறாரு குரு போன ஆண்டு அஞ்சுலேருந்து கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுட்டு இருந்தோம் ஆறில் போயிடுச்சே அப்படிங்கிற பயம் வேண்டாம் உடல்நிலையை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க உறவினர்கள் சொந்தங்களுக்குள்ளே சின்ன 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 வருத்தங்கள் வரும் சில பிரச்சனைகள் நம்மளாக இருந்தாலும் அது நம்மளை தேடி வரும் அதிலேருந்து விடுபடுறதுக்கான வாய்ப்புகளை நீங்கள் உருவாக்கிக்கோங்க பயம் கொள்ள தேவையில்லை அப்போ அதே கடகத்தில் உட்காந்து ரெண்டாம் இடம் பத்தாம் இடத்தை பன்னெண்டாம் இடத்தை அவர் பார்வை செய்கிறாரு தனம் பணப்புழக்கங்கிறது நல்லாயிருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் எடுக்கக்கூடிய தொழிற்சாணம் சிறப்பாக இருக்கும் சுப விரயங்கள் இருக்கும் மற்றபடி ஒன்றும் பயம் இல்லை உடம்ப நல்லா பார்த்துக்குங்க தொழிலை பாருங்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய முயற்சிகளில் வெற்றியை கண்டிப்பாக பெற முடியும் பாசத்திற்குரிய சிம்ம ராசி நேயர்களே இப்போ சிம்ம ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்னா சிம்மத்துக்கு இப்போ அஞ்சுக்கு போகிறார் இல்லையா குரு ஐந்தாம் இடத்துக்கு குரு போகிறார் கண்டிப்பாக பாக்கியஸ்தானத்தை நோக்கி போகிறார் இந்த சிம்ம ராசியில் இருந்தவங்களுக்கு நிறைய கடன் பிரச்சனைகள் இருந்தது போன ஆண்டு போன ஆண்டு நிறைய ரெண்டு மூணு ஆண்டுகள் சனி பகவானுடைய அந்த இடம் இருந்த இடங்களும் சரியில்லை குரு பகவானுடைய அந்த அணுக்கிரகம் சரியில்லாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்கீங்க பயப்படாதீங்க அஞ்சுக்கு போயிட்டார் மூச்சு விடக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துருச்சு பழைய கடன்கள் வசூலாகும் எங்கெங்கெல்லாம் தேங்கி கிடக்கோ அந்த பணமெல்லாம் உங்களை நோக்கி இப்போ உங்களை நோக்கி பயணிக்குது உங்களை நோக்கி வர இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் அதெல்லாம் வந்துடும் தொழிலில் நீங்கள் மீண்ட முடியும் அந்த கடன் பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்துட முடியும் நம்ம எதுக்கெடுத்தாலும் டென்ஷன் கோபம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா சூரியனுடைய ஆதிக்கம் இல்லையா இப்போ யாராவது எது சொன்னாலும் நான் சொல்கிறதான் சரி மற்றவங்க சொல்கிறத நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாது அது சூரியனுடைய ஆதிக்கம் சூரியன் எப்போவுமே எல்லாரையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருப்பார் தான் தான் மேலே இருக்குன்னு நினைப்பார் அப்போ தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடிய சூரிய பகவான் யாருக்கு அடிபணிஞ்சோ அல்லது இறங்கிய போக மாட்டேன் அதுதான் சிம்மராசினுடைய தன்மை இந்த ஆண்டு அது மாறும் மிகப்பெரிய சிறப்பான இடத்தை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்க போகிறீங்க ஒன்பதாம் இடம் பதினோராம் இடம் ராசியையும் இன்று குரு பார்க்குறார் இது ஒரு பெரிய சிறப்பான லாபஸ்தானத்தை பாக்கியஸ்தானத்தை ராசியாதிபதியை ராசியை பார்க்கிறார் இந்த ஆண்டு சிம்ம ராசிக்கு ஒரு பொன்னான காலம் பொற்காலம் என்று சொல்லலாம் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தங்களுடைய புதுமையான விஷயங்களை புதுமையான எதையெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையெல்லாம் இந்த ஆண்டு செஞ்சு முடிச்சுருங்க மிகப்பெரிய வெற்றியை நீங்கள் அடைஞ்சிட முடியும் இதில் எந்த பயமும் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து கன்னிராசி இந்த கன்னிராசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னிராசிக்கு நான்காம் இடத்துக்கு குரு போகிறார் அந்த வீடு வாசல் சொத்து சொகங்கிற பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தால் அது இந்த ஆண்டு சரி செய்யப்படும் உடல் சுகபீனம் இல்லாமல் இருந்தவர்கள் உடல் ஆரோக்கிய குரலம் குறைபாடாக இருந்தவங்களில் உடம்பெல்லாம் இந்த வருஷம் சரியாகிரும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை பன்னிரெண்டாம் இடம் எட்டாம் இடம் பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறார் ஆயில் கண்டம் என்று சொன்னவர்கள் தொழிலில் மிகப்பெரிய ஏற்ற இறக்கம்
உடல் கண்டம் உயிர் பயம் ஆயுள் பயம் இருந்தவங்களுடைய பயங்கள் எல்லாம் இந்த வருஷம் மாறும் உங்களுக்கு எந்த பாதிப்புகளையும் தராது கர்மஸ்தானம் கர்ம வைக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்துச்சு என் ஜாதகம் என்னுடைய தசா உத்திகள் பாதிக்கப்பட இருந்துச்சு அதிலிருந்து மீள முடியுமான்னு நான் ரொம்ப சந்தேகமாக இருந்தேன்னு நினச்சவங்களுக்கு அப்புறம் இந்த ஆண்டு உங்களால் மீன்ற முடியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சிறப்பான இடத்தை நோக்கி பயணிக்க முடியும் பயம் கொள்ள வேண்டியதில்லை அதனால் கணிராசி நேர்கள் புதிய முயற்சிகளை நீங்கள் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சிறப்பான இடத்தை நோக்கி பயணிக்க முடியும் இப்போ அடுத்து துளாராசி துளாராசி பார்த்தீங்கன்னா மூணுக்கு வர்றாரு துலாமுக்கு மூணாம் இடத்துக்கு குரு போகிறார் ரெண்டு போன ஆண்டு இரண்டாம் இடத்துல இருந்தால் தனஸ்தானத்தில் இருந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்த குரு பகவான் இன்று மூன்றாம் இடத்துக்கு போகிறாரு மூன்றாம் இடத்துல போகிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா மூணில் இருந்து ஏழாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் போனாராம் இடம் அற்புதமாக பார்க்குறாரு ஏழாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் தொழிற்சாலம் நண்பர்கள் சாணம் மனைவி வழி ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்பதாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் பாக்கியஸ்தானம் உங்களுடைய தரப்பினால் விளைகளுடைய சிறப்பான அம்சம் உங்கள் தரப்பினாடைய சொத்துக்கள் உங்களை சேர்ந்து வரும் நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியங்கள் கூட அவங்கள வந்து அடையும் பூர்வ புண்ணியத்தினால் உங்கள் தரப்பினால் உள்ள இருந்த கசப்புகள் விரோதங்கள் எல்லாம் மறையும் இதையெல்லாம் தந்துட்டு பதினோராம் இடம் எல்லா வகையிலையும் உங்களுக்கு லாபத்தை ஈட்டி தரக்கூடிய வாய்ப்பை பதினொன்றை பார்க்கிறார் அத்தனையும் உங்களை வந்து சேரும் இந்த ஆண்டு துலாம் ராசிக்கு ஒரு சிறப்பான காலம் பயம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து விருச்சிக ராசி இந்த விருச்சிக ராசி பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அதாவது ஏழரை சனி படு பயங்கரமாக அவங்கள போட்ட வாட்டி எடுத்தது இது ரெண்டரை வருஷம் விரைய சனியிலேருந்து அடுத்த ஜென்ம சனியிலேருந்து அவங்க விடுபட்டுருக்காங்க இப்போ தனுசுலேருந்து விடுபட போகிறாங்க அப்போ அவங்களுடைய ஏழரை சனி சுத்தமாக இந்த தை மாதத்துக்கு அப்புறம் ஏழரை சனி விளைகிறோம் குரு பனிரெண்டாம் இடத்துல இருந்த குரு ஜென்ம குரு மாறி இப்போ தனஸ்தானத்துக்கு போகிறாரு மிகப்பெரிய மிக 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 பெரிய வளர்ச்சியை இந்த விருச்சிக ராசி பெற போகிறது விருச்சிகாசி ராசி நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பொன்னான காலம் பொற்காலம் இந்த காலத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கோங்க ஆறு எட்டு பத்தை விருச்சிகள் இருந்து அவர் பார்வை செய்கிறார் விரோதங்கள் அகலும் கடன் பிரச்சனை குறையும் மறைமுகமான வருமானங்கள் வரும் ஆயுள் கண்டங்கள் வருத்தங்கள் இருந்ததெல்லாம் ஒரு தீர்வுக்கு வரும் பத்தாம் இடம் தொழிற்சாணம் நமக்கு விருத்தியடையும் மிகப்பெரிய சிறப்பான நிலையை நோக்கி விருச்சிகம் பயணிக்கிறது நண்பர்களே நீங்கள் மிகப்பெரிய கண்டங்களிலிருந்தும் மிகப்பெரிய நெருக்கடியிலிருந்தும் விடுபட்டு விட்டீர்கள் சிறப்பான காலம் இது பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்து தனுசு ராசி நேர்கள் தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழச்சனை இருந்தது இப்போ ஜென்மச்சனி இருக்குது ஜென்மச்சனி இப்போ விலக போகுது தை மாதம் ரைட்டு பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்த குரு உங்களுடைய ராசிக்கு வர்றாரு இந்த சனி போக்கு சனியாக குறைஞ்சிடுறாரு அப்போ தனுசு ராசிக்கு இருந்த மிகப்பெரிய கடுமைகள் குறையுது சனி இங்கே குரு ஜென்மத்துக்கு வந்துட்டாலும் சனியினுடைய தன்மை இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருந்த சனி ஜென்ம சனி ரெண்டரை வருஷமும் இந்த தை மாதத்துக்கு அப்புறம் மாறிடும் இந்த குரு அந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் ஜென்ம குருவாக இருந்தாலும் ஏழாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் அதில் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் ஐந்தாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் பாக்கியஸ்தானத்தை ரொம்ப சிறப்பான காலங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது தனுசு ராசி நேயர்களுக்கும் மிகப்பெரிய கடுமை குறைக்கப்படும் இந்த குறிப்பெயர்ச்சிக்கு அப்புறம் அடுத்த சனி பயிற்சிக்கு அப்புறம் ரொம்ப சிறப்பான காலமாக பொன்னான காலமாக உங்கள் ராசிக்கு அமையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த மகர ராசிக்கு மகர ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல குரு வர்றாரு பனிரெண்டாம் இடத்துல ஜனி இருக்கார் நிறைய மகர ராசி நண்பர்கள் நிறைய இப்போ புது வீடுகள் கட்டியிருப்பீங்க சுப வரையங்களை கண்டிப்பாக தந்திருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு பனிரெண்டில் சனி இருந்தாலும் அந்த ராசிக்கு உரிய சனி உங்களுக்கு நல்ல விரயங்களை தருவாரை தவிர கெடுதலான விரயங்களை தரமாட்டார் இதை பயன்படுத்திக்கோங்க வீடோ காரோ இடமோ வாங்கலாம் வாங்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக்கோங்க சிறப்பாக இருக்கும் ஜென்மத்துக்கு வரக்கூடிய தை மாதத்துக்கு வரக்கூடிய சனி பகவான் மிகப்பெரிய பாதிப்பை கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தரமாட்டார் பயப்பட வேண்டியதில்லை குரு உங்களுக்கு பனிரெண்டில் இருக்கிறார் சுப விரயங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டு வீடுகளை கட்டுங்கள் இடம் வாங்குங்கள் சொத்து வாங்குங்கள் ஒரு சுப விரயங்களை செய்யுங்க மிகப்பெரிய பாதிப்பு தரமாட்டார் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இதில் அஞ்சு ஏழு ஒம்பது உங்களுக்கு பார்வை செய்கிறார் அது சிறந்த இடங்களை பார்வை செய்கிறார் சிறப்பான இடத்தை பார்வை செய்கிறார் ரொம்ப சிறப்பான புண்ணான காலம் தனுசு ராசிக்கு இதை நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்திக்கலாம் இது ஏன்னா பார்வை அது அவர் இங்கே இருக்கிற இடத்தோட எந்த இடத்த பார்க்குறாரோ அதுதான் சிறப்பு அந்த எந்தெந்த இடத்த பார்க்குறாங்கிற நம்ம கவனமாக பார்க்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான இடங்களை பார்க்குறார் அஞ்சு ஏழு ஒன்பது இந்த இடங்கள்லாம் புனிதப்படும் சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்து கும்பராசி கும்பராசிக்கு இந்த ஆண்டு ரொம்ப சிறப்பான ஆண்டுங்க ஏன்னா பதினொன்றில் தான் சனி
அதுவும் இப்போ இந்த குறுப்பயிற்சிக்கு அப்புறம் சுத்தமாக சால்வ் ஆகிடும் நீங்கள் அந்த வயிற்று பகுதியை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கும்பராசிக்கு ரெண்டாவது அனுமானிய சக்திகளை உணரக்கூடியவங்க யார் எங்கே இருந்தாலும் என்ன சொன்னாலும் இது சரியாக தவறாக என்ன கண்டுபிடிக்கக்கூடியவங்க யார் உங்களை ஏமாற்ற முடியாது ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தா பத்து லட்ச ரூபாய் பெருக்கக்கூடிய பெருக்க ராசிக்கு உரியவங்க நீங்கள் ரொம்ப சிறப்பான காலத்தை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்கிறீங்க உங்களுடைய கும்பராசிக்கு மூணு அஞ்சு ஏழை குரு பார்க்குறார் முயற்சி சாணம் வெற்றி பெறும் பாக்கியஸ்தானத்தில் மிகப்பெரிய செல்வை செல்வாக்கை தரும் உங்களுடைய கணவனுக்கு உங்களுடைய நண்பர்கள் மூலமாக மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை உங்களை நோக்கி வரும் இதில் நீங்கள் மிகப்பெரிய பயனடைய போகிறீங்க கண்டிப்பாக கும்பராசிக்கு ஒரு சிறந்த காலம் இதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்து மீனராசி மீனராசி நண்பர்களுக்கு இது வரைக்கும் குரு ஒம்போதில் இருந்தார் ஏன்னா நீங்கள் ஆறில் குரு இருக்கும்போது பட்டப்பாடு உங்களுக்கு எட்டில் சனி இருக்கும்போது பட்டப்பாடு நான் அறிவேன் ஆறாம் இடத்துல குரு இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பணம் லாக்காச்சு கடன் பிரச்சனை வந்துச்சு நகையெல்லாம் அடவுக்கு போச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க மீனராசி நண்பர்கள் இதோட குரு எட்டுக்கு வரும்போது உடல்நல பாதிப்புகளை தந்தது உடல் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்புகளை தந்தது நிறைய பணங்கள் அந்த ஆறாம் இடத்துல குரு இருக்கும்போது மாட்டின பணம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப பேருக்கு வரலை எட்டாம் இடத்துல சனி இருக்கும்போது நீங்கள் லாக்கான பணங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் பெற முடியல இருந்தாலும் கூட இந்த ஒம்போதில் குரு இருக்கும்போது சில வளர்ச்சிகளை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்க முடிந்தது இன்னும் குரு பத்துக்கு போனால் பதவி பறி போயிடும் சொல்கிறாங்களே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை புதிய உத்தியோகத்தோட புதிய ஒரு மலர்ச்சியோட தொழில் இன்னும் வீரநடப்பட போகுது இரண்டாம் இடம் நாலாம் இடம் ஆறாம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் இரண்டாம் இடம் தனஸ்தானத்தை பார்வை செய்கிறார் உங்கள் வாக்கு மூலமாக உங்களுக்கு தனம் ஸ்தானம் பலம் பெற்று நிறைய பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை தரும் நான்காம் இடத்தை பார்வை செய்கிறார் வீடு வாங்குவதற்கு இடம் வாங்குவதற்கு கூட வாய்ப்புகளை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி தரும் கொஞ்சம் சுகபோகமான உடல்நல ஆரோக்கியத்தை தரும் சுகபோகமாக வாழக்கூடிய வாய்ப்புகளை தரும் ஆறாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய குருவால் நீங்கள் கடன்பட்டிருந்தால் வீடு மூலமாகவோ இடத்துக்காகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் கடன்பட்டிருந்தால் அந்த கடனெல்லாம் இப்போ சரி செய்ய முடியும் எதிரிகளால் தொல்லை இருந்தால் அதெல்லாம் சரியாகிடும் எதிரிகள் எல்லாம் அழிக்கப்படும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சுபிச்சமான நிலை இந்த ஆண்டு நிலவும் அத்தனை விஷயங்களும் பெற்று சகல சம்பத்துக்களோடு வாழப்போகிறீர்கள் இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இதில் அத்தனை ராசிக்குமே சிறப்பாக இருக்குது இதில் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேசத்துக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க மிதனத்துக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அதே மாதிரி கும்பத்துக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது சிம்மத்துக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இவர்களெல்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றியை மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களாக வரப்போகிறார்கள் எல்லா ராசிக்குமே இந்த ஆண்டு ஒரு மோசமான சூழ்நிலை இல்லை அனைத்தும் சிறப்பாக இருக்கிறது வாழ்க வளமுடன் நன்றி 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 ராமநாதபுரத்திலிருந்து தனசேகரன் இந்த இது பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க நன்றி நன்றி நன்றி